Hey, que más pues caliositos, bienvenidos nuevamente a un videito, a una nueva rutica. Recuerden que estoy acá en la ciudad de Medellín, pero hoy vamos a hacer esta rutica para el Carmen de Viboral. Aprovechando que ahorita así como que entró el verano caliositos, al parecer, haciendo un muy maravilloso día. Entonces pues nos antojamos, vamos a ir a almorzar por allá y vamos por ahí derecho a conocer. Entonces espero Caliosito que me acompañen y que conozcan conmigo. Bienvenidos. Bueno Caliosito, yo creo que ah, salir a, a esto es lo mejor que uno puede hacer. Y más si es haciendo lo que a uno le gusta, lo que uno quiere, lo que a uno le apasiona, como es esto, lo de las motos. Mucho, mucho mejor. Entonces creo que salir a un tipo de ruta de estas, muy, muy bacán. Después de una semana de, de trabajo, después de una semana de del trancón de la ciudad Caliositos, ya vamos llegando vamos llegando falta poco Bueno Caliositos, el Carmen de Ural, pues está, la vía, está por la vía Medellín-Bogotá y se demora más o menos de entre hora y 20, hora y media, está a 60, 61 kilómetros de distancia. Y eso es como ustedes pueden ver, esos, los paisajes son eh, excelentes, la vía está también en excelente estado. Siete minuticos y llegamos. Está. Bienvenidos al Carmen de Viboral. Vamos. Bueno muchachos, también les quería contar que el Carmen de Viboral pues es famoso por su fabricación de cerámica lástima pues que no podamos ir como a ver su proceso porque es fin de semana y todo lo que son estos talleres están cerrados también es un, un, un pueblo un municipio que entre su, entre su agricultura está lo que es eh, las flores ellos producen flores también es una zona donde se practica demasiado el ciclismo entonces hay varias escuelas de ciclismo pero bastante bastante buenas y bastante prestigiosas su clima también es muy agradable en todo el año es un clima que mantiene o oscila entre 12 y 22 grados en todo el año entonces eh, de verdad que es un clima bastante bastante agradable por aquí un parqueadero
okay. Girar por aquí en esto, en el antico hay un parqueadero. Sí. Ya tiene hambre. Sí. <risa> Le quitamos a almorzar a ver qué encontramos. Sí, lo estoy viendo. Buenas. Llegamos. Caliosito, aquí ya estamos en el parque. Pero vamos a buscar a nuestro. Ya se esconde. ¿Quién llama? Estas serían como el tipo de herramientas en lo que trabajan todo lo que es la cerámica. son como los pigmentos bueno este es el único lugar así que podemos observar la cerámica como toda su historia que está aquí en la casa de la cultura bueno eso es un pasaje bastante bastante comercial me parece muy bonito por esas por las sombrillas que están ahí pues como en el en el pues como en el techo esto lo, lo veo lo vi, lo veo aquí y lo vi en en Guatapé, allá donde también está la, la calle como cubierta por sombrillas.
pero demasiado agradable después de tanta lluvia que hemos tenido
Caliodito, vamos nuevamente ya retornando, retorno, retornando a la ciudad. Ya disfrutamos esta, esta rodadita, este almuercito fuera de, de lo normal. Entonces nos vemos o nos escuchamos en un próximo video. Chao.